good evening everyone am i audible clearly please let me know in the chat box and make sure that my screen is also visible to you okay done with the present marking yes okay then uh, fifth standard raise your hand let me see fifth standard kiti ahe fifth standard students raise your hand riddhi kartik sayog is also there na chalo uh, oh let's start with your lesson number 18 the environment and us okay aple paryavaran ani apan या लेसन बदल अपन शिकार आहोत सो लेट स्टार्ट वॉट इज इन दिस विद हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन बिलो एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट आर क्लियर ऑन लास्ट के बर जंगल मोटा प्रमाण तोड़ी गेली हो अपन इतने क्वेश्चन दिल मेरा तुम्हें आंसर संगा जो मराठी मधुन संगित तरी चले विल वॉटर एंड फूड सोर्स फॉर लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन अडल ड्विंडल ग्रो और ड्विंडल वाय सजीवांसाठी उपलब्ध असणारे पाणी आणि अन्न साठा कमी होईल कि वाढेल सांगा लोवर युअर हँड्स लोवर युअर हँड्स ना आणि आन्सर येत असेल तर सांगा जर जंगल तोडली तर आपल्याला पाणी अन्न जे काही मिळत ते कमी होईल कि वाढेल Yes. Yes, sir. You. Which is coming? Coming hoy. Ka coming hoy. Any idea? See, apply la bahutansha. Yes. Pause zadan moy padto, right? Ani bahutansha je kahi anna padartha hai. Te zadan pasun mere ta. Yes, right? then next yes. question baba will the living things look for shelter elsewhere or stay on mag je sajeev ahet jangla madhe rahnare te tithes ratil ki mag swata sathi vegla nivara shodhayla shuruvat kartil tanna rahnyasathi ghar tar pahije mag jangla todli tar te kay kartil sanga atta pan apan news la pahato मनुष्य वस्तीत बिबट्या बिबट्या शेरला असे न्यूज पाहताना तुम्ही का का शेरतो तो बिबट्या माणसाच्या वस्तीत कारण मोठ्या प्रमाणावर जंगल तोड होते आणि त्याला राहण्यासाठी जागाच नाही राहिली राईट देन विल द स्पेस ऑक्युपाईड बाय द प्लांट्स आर अॅनिमल्स इन्क्रीज ऑर डिक्रीज वनस्पतींनी जी जागा व्यापलेली आहे वनस्पती आणि प्राण्यांनी ती वाढेल की कमी होईल जागा हा मी जागेबद्दल विचारते फक्त बोला पटकन रिद्धी टीचर कमी होईल जागा वाढेल जागा कमी नाही होणार आपण तिथली झाड कापून टाकू ना मग तिथले पाणी पण निघून जातील आणि झाड पण कापली जातील मग ती जागा आपल्याला अवेलेबल होईल Will the number of living things increase or decrease? Sajivanchi sankhya vadeel ki kami hoil? Changla til sajivanchi sankhya vadeel ki kami hoil? But obvious, it kami will hoil. decrease kami hoil. Very good. So what is deforestation? Jungle toad. The population of the world is now close to 600 crore. man is developing new technology to meet the needs of all these people and is using up more and more land and water resources for this purpose bagha ka hote jag bharati lok sankhya ata 600 koti cha gharat ahe tyamule ya sarva lokancha garja bhagavna garjecha ahe manun manushya kay karte nav navin tantrajnan shodhun kadun veg vegya prakarche land sources ani water sources manje जमीन आणि जलस्त्रोत जास्तीत जास्त प्रमाणात उपयोग करण्याचा प्रयत्न करत आहे 
open spaces are required on a very large scale for agriculture housing industry and for building roads and railways forests are cut down to make place for them baka sheti vasati ani udyog dhande ya sagyan sathi open space havi ahe mokli jaga avashyak ahe tyamule forests are cut down jangal tod mothya pramanavar hot ahe मार्शी और लो लाइंग एरिया आर फील टू रिक्लेम द लैंड कहीं दलदली प्रदेश खोलगढ़ भूभाग तिथे सुधा भर घर जमीन सपाट कर बिल्डिंग्स वगैरह बनल देन नेक्स्ट है रेलवे द एन्वाट प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट बर्ड्स बिल्डर नेस्ट इन ट्रीज Animals like the bear, deer, monkey, elephant, tiger, all live in the forest. That is, they find shelter in the forest. That uh, for all, uh, sorry, all their needs are met in a forest. If forests are reduced, biodiversity is also depleted. Bhagam. Apan paryavarana madhe vikvigya sajivan chuni vare pahato. Yes. त्यापैकी जंगलामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती असतात झाडांवर पक्षी घरटी बांधून राहतात त्यास त्यानंतर अस्वल हरिण माकड हत्ती वाघ यासारखे जे प्राणी आहेत ते जंगलातच राहतात ऑल देअर नीड्स आर मेट इन द फॉरेस्ट त्यांच्या प्रत्येक गरजा ह्या जंगलामध्येच भागवल्या जातात इफ फॉरेस्ट आर रिड्यूस बायोडायव्हर्सिटी इज डिप्लेक्टेड मग जेव्हा जंगल कमी होतात तेव्हा तेथील जैव विविधतेचा ध्रास होतो जैव विविधतेचा ऱ्हास होतो म्हणजे आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी प्राणी जे पाहायला मिळतात ते आता बघा आता जेव्हा आपण तुम्ही कर्नाळा पक्षी अभयारण्यात गेलात कोण कोण गेलं सांगा मला कर्नाळ्याला नाही गेलात का आपल्या इथेच तर जवळ गेलात ना हा मग तिथे आता किती कमी पक्षी राहिलेत राहिलेत का जास्त पक्षी आता नाही हे त्यामुळे झालं ड्यू टू डिक्रीज इन बायोडायव्हर्सिटी आपल्या जैवविविधतेचा राहस होतोय म्हणून हे सगळं होतय ओके बघा पोल्युशन आता प्रदूषण प्रदूषण तर आपल्याला माहितीच आहे आपण लास्ट लेक्चरला पण वॉटर पोल्युशन बद्दल शिकलोय so you have seen how water sources get polluted if waste water is let them uh, let into them without processing jar sand pani jasa cha tasat tyachar konta hi prakar chi prakriya na karta panat sodla tar tyancha pradushan hota he apan pahile see asha prakare companya ghanerada pani sodtat ani tyanantar water resources cha pollution hota वेस्ट वॉटर इज ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम फॅक्टरीज इन टू देअर सराउंडिंग कारखाने काय करतात परिसरात सांडपाणी सोडून देतात इफ वॉटर फ्रॉम सच पोल्युटेड सोर्सेस किप सोकिंग इन टू द सॉइल द सॉइल बिकम इनफर्टाईल मग फक्त पाण्याचंच प्रदूषण होत का नाही आपल्याला माहिती आहे जमिनीमध्ये पाणी मुरत मग जर चांगल्या पाण्याऐवजी दूषित पाणी जमिनीत मुरत राहिलं तर आपली जमीन काय होते इनफर्टाईल होते नापीक होते त्यामध्ये पिक घेऊ शकत नाही केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड आर युज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर अॅग्रिकल्चर आता शेतकरी काय करतो खूप जास्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी मोठमोठ्या प्रमाणात रासायनिक खते आणि कीटकनाशके वापरतो आणि त्यामुळे काय होतं बघा दे सीप इन टू द सॉइल आर फायनली फ्लो इन टू रिव्हर्स विथ रेन वॉटर ती रसायने एकतर जमिनीत मातीत जिरतात किंवा पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून जातात आणि नद्यांमध्ये पोहोचतात ड्यू टू सेव्हरल सच रिझन वॉटर अँड सॉइल गेट पोल्युटेड मग अशाच काही कारणामुळे पाणी आणि जमीन यांचं प्रदूषण होत दिस इज डेंजरस फॉर द प्लांट्स अँड अॅनिमल्स देअर मग तिथे राहणाऱ्या प्राण्यांसाठी तिथल्या वनस्पतींसाठी हे खूप धोकादायक आहे their number reduces and eventually they die out all together that is they become extinct mag haru haru tanchi sankhya kami hote ani shevti ka hota te sagle marun jatat manje ka hota te extinct hotat namshesh hotat 
पुन्हा आपल्या पुढचे जे जनरेशन असेल त्यांना कदाचित ते पाहायला मिळणारच नाही ओके असे इथे बघा एअर पोल्युशन कशामुळे होऊ शकत सांगा मला हवेचं प्रदूषण कशामुळे होत येस हवा कशामुळे प्रदूषित होते वॉट आर द कॉजेस ऑफ एअर पोल्युशन काय वाटत तुम्हाला हवे हवा कशामुळे दूषित होत असेल येस रिबी हा धूर कुठून कुठून निघतो हा धूर ज्यामध्ये येस अजून गाड्यांमधून राईट बघा वॉट आर द डिफरंट पर्पजेस फॉर विच फ्युएल्स युज सच एस पेट्रोल डिझेल केरोसिन नॅचरल गॅस कोल अँड वूड आर युज आपण हे जे पेट्रोल डिझेल हे कशासाठी वापरतो पेट्रोल डिझेल कशासाठी वापरतात सांगा मला गाड्यांसाठी केरोसिन रॉकेल कशासाठी वापरतो आपण कुकिंग कुकिंग साठी स्टोव मध्ये रॉकेल टाकलं जात ना येस आणि ते नॅचरल गॅस कोळसा लाकूड हे जाळून पण आपण कुकिंग साठी वापरतो म्हणजे आपल्या पर्पजेस साठी वापरतो घरासाठी वापरतो येस ते एक प्रकारचं काय आहे फ्युएल आहे इंधन आहे ज्याचा वापर आपण करत असतो सो फ्युएल इज युज इन ऑल होम्स आपण प्रत्येक घरामध्ये इंधन इंधन वापरतो बिसाइड्स देर आर बिग इंडस्ट्रीज अँड फॅक्टरीज इन विच फ्युएल इज युज इन ग्रेट क्वांटिटीज त्याशिवाय मोठमोठे उद्योगधंदे आहेत कारखाने आहेत आपल्या घरापेक्षा जास्त तिथे इंधन लागतं खूप जास्त लागतं ऑन वन हँड ट्रेमेंडस क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डायऑक्साइड एंटर द एअर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्युएल मग हे जे इंधन कोणत्याही प्रकारचं इंधन असू दे त्यामुळे काय होत हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साइड वाढतो आणि तो प्रचंड प्रमाणात वाढतो ऑन द अदर हँड ड्यू टू लास्ट स्केल डिफॉरेस्टेशन द नंबर ऑफ ट्रीज अवेलेबल फॉर ऑब्झर्विंग दिस कार्बन डायऑक्साइड इज ज्विंडलिंग मग आता तुम्ही म्हणाल हवा प्रदूषित होते तर या जंगल तोडीचा त्याच्याशी काय संबंध खूप मोठा संबंध आहे आपल्याला माहिती आहे ना की झाड आपल्याला ऑक्सिजन देतात पण ते कार्बन डायऑक्साइड पण तर शोषून घेतात येस यू ऑल नो राईट येस यू ऑल नो दिस राईट माहिती आहे ना सगळ्यांना हे की झाड आपल्याला ऑक्सिजन देत आहेत पण ती कार्बन डायऑक्साइड पण तर शोषून घेत आहेत येस मग ह्यामध्ये काय होत आहे जेव्हा आपण जंगल तोड करतो आणि खूप गाड्या चालतात आपल्या रस्त्यावरून कारखाने आहेत आपण घरामध्ये सर्रास प्रत्येक गोष्ट जाळतो कोण चूल पेटवत असेल तर लाकूड जाळतात मग त्यावेळी जो धूर निघतोय त्यामध्ये जो कार्बन डायऑक्साइड आहे तो शोषून कोण घेणार आपण झाड हवीत ना त्याच्यासाठी येस येस मग तुम्ही ग्लोबल वॉर्मिंग हा शब्द ऐकलाय का ग्लोबल वॉर्मिंग ओके जागतिक तापमान वाढ म्हणतात त्याला बघा ऍज अ रिझल्ट प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इन एअर इज राईजिंग कंटिन्युअसली त्यामुळे काय होत आहे हवेमध्ये जे ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त पाहिजे होत ते कार्बन डायऑक्साइडच वाढत चाललंय वेन द प्रपोर्शन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इन द एअर रायजेस इट लीड्स टू रायझिंग टेम्परेचर मग जेव्हा आपल्या वातावरणामध्ये कार्बन डायऑक्साइडच प्रमाण वाढत तेव्हा तापमान देखील वाढत We see such temperature rise in all parts of the world. We see such temperature rise in all parts of the world. We see such temperature rise in all parts of the world. Because there is a lot of temperature in the world. We see such temperature rise in all parts of the world. We see such temperature rise in all parts of the world. Besides, when fuels are burned in vehicles, they give out certain poisonous gases as well as smoke. What is this? 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 आणि धूर ही निर्माण होतो इंडस्ट्रीज ऑल्सो लेट आउट सम पॉइनस गॅसेस इन टू दर उद्योग धंदे देखील हवेत काही विषारी वायू सोडतात दिस लीड्स टू एअर पोल्युशन ऑन अ व्हेरी लार्ज स्केल यामुळे हवेचं खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत ओके अंडरस्टूड टील इयर इथपर्यंत समजला फिफ्थ स्टँडर्ड येस टीचर ओके आता तुम्ही पोल्युशन आणि डिफॉरेस्टेशन म्हणजे काय ते लिहायचं आहे जंगल तोड आणि प्रदूषण म्हणजे काय लिहायचं आहे ओके समजला वॉट डू यू मीन बाय पोल्युशन अँड वॉट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन प्रदूषण 
आणि जंगल तोड म्हणजे काय त्याची कारण हे लिहा ओके लेट इट बी हवा प्रदूषणाची कारणे लिहा कॉजेस ऑफ एअर पोल्युशन कशामुळे होत हवा प्रदूषण आणि जंगल तोड का करतात ते लिहा चला गेटिंग ना कॅन यू राईट टीचर येस रिद्धी टीचर मी आत्ता इकडे आली म्हणून मी आपण लेसन कंटिन्यू करणार आहोत सिक्स स्टँडर्ड झाली का पिकनिक तुमची अनिकेत साची ओके कुठे गेलेला ओके सिल्वा सावा गुड ओके सो येस वी आर लर्निंग दिस ओके नाव लेट्स लर्न अबाउट पुली आता आपण पुली बद्दल माहिती घेऊया आज ओके सो वॉट इज पुली अ पुली इन एव्हरी डे लाईफ हे पाहिलंय तुम्ही असं खूप ठिकाणी युज करतो आपण बघा टेक अ पेन्सिल सेम सम स्टिकिंग टेप एक पेन्सिल घ्यायची आणि चिकटपट्टी घ्यायची आहे अँड एम टी रेल ऑफ थ्रेड अर्धा मीटर सॉरी हाफ अ मीटर ऑफ थिक थ्रेड ओके अर्धा मीटर जाड दोरा घ्यायचा आहे आणि दोऱ्याचा रिकामा रिळ घ्यायचा आहे रिळ समजता ना आपला धागा ज्या गोष्टीला गुंडाळलेला असतो एक सिलेंड्रिकल शेप असतो ना येस हा तो रिकामा रिळ घ्यायचा आहे नाव अ वेट सच ऍज अन इरेझर दॅट कॅन बी टाईड टू द थ्रेड प्लेडो मग तुम्ही एक इरेझर घ्यायचा आहे खोडरबर जे दोरीला बांधता येईल आणि प्लेडो आपण खेळण्यासाठी जे तुम्ही क्ले वगैरे वापरता ना ते घ्यायचं आहे नाव काय करायचं आहे बघा प्लेस द पेन्सिल ऑन द टेबल सो दॅट इट इज जस्ट ओव्हर द एज ऑफ द टेबल टेबलाच्या कडेवरून पुढे येईल अशा पद्धतीने आपल्याला पेन्सिल ठेवायची आहे टेबलवर फिक्स इट फॉर्मली टू द टेबल बाय युझिंग द स्टिकिंग टेप आता चिकटपट्टी लावून ती व्यवस्थित चिकटवायची आहे इन्सर्ट द रील ओव्हर द पार्ट ऑफ द पेन्सिल दॅट जस्ट जस्ट आउट आता काय करायचं आहे पेन्सिलच्या पुढे जो भाग आला असेल त्यावरती रील अडकवायची आहे ओके नाव पुट अ लंप ऑफ द प्ले नो ऑन अ टिप ऑफ अ पेन्सिल सो दॅट द रील डज नॉट कम ऑफ आता जो प्लेडो घेतलाय आपण माती घेतली क्ले घेतली तिचा एक गोळा बनवून पेन्सिलच्या टोकावर बसवायचा आहे म्हणजे जो आपला रील आहे तो निसटणार नाही ड्रॉ द थिक थ्रेड हॅव्हिंग अ हॅव्हिंग द वेट ऍट वन वन एंड ओव्हर दिस रील आता या रिळावरून एका बाजूला वजन असलेला दार जाड जो दोरा आहे तो सोडायचा आहे वॉट हॅपन्स वेन द लूज एंड ऑफ द थ्रेड इज हेल्ड अँड पुल डाऊन जेव्हा आपण मोकळे टोक जे दोऱ्याचं आहे ते धरून खाली ओढले तर काय होईल द वेट टाईड ऍट द अदर एंड गेट लिफ्टेड अप दुसऱ्या बाजूला जे वजन बांधलेलं आहे तुमचा इरेझर तो वर येईल राईट सच अ डिव्हाइस विथ अ ग्रोव्हड व्हील अँड थ्रेड डिझाईन टू लिफ्ट वेट इज कॉल्ड अ पुली मग वजन उचलण्यासाठी खाच असलेलं आणि चाक असलेलं असं एक डिव्हाइस केलं जात तयार केलं जात एक साधन त्याला पुली म्हणजे कप्पी असं म्हणतात अंडरस्टोड इकडनं ही दोरी खेचली की हे वजन वर येणार चाकाच्या साह्याने समजलं yes. okay. सो हाऊ डज इट हेल्प टू युज अ पुली ही आपण पुली जी कप्पी आहे ती कशा प्रकारे वापरू शकतो इफ वी युज अ पुली फोर्स कॅन बी अप्लाइड इन अ डाऊनवर्ड डायरेक्शन फॉर लिफ्टिंग द वेट इन अन अपवर्ड डायरेक्शन बघा 
जर आपण पुलीचा वापर केला तर वरच्या दिशेने वजन उचल्यासाठी आपण खालच्या दिशेने बल लावू शकतो दिस इज कन्व्हिनियंट अँड इझी हे सोपं असत यू मस्ट हॅव सीन सम एक्झाम्पल ऑफ पुलीज इन डे टू डे लाईफ आपण असे वेगवेगळी उदाहरण पाहू शकतो एखादं उदाहरण द्याल का तुम्ही अशा पुलीच येस कॅन यू गिव्ह सम एक्झाम्पल सांगू शकाल का काही एक्झाम्पल असं विहिरीतून पाणी ओढणे येस अनिकेत विहिरी विहिरीवर असं पाहिलंय का तुम्ही रहाट रहाट गाडगे म्हणतो त्याला आपण रहाट येस ओके तर बघा नेक्स्ट आहे अ व्हील अँड एक्सल येस जॉइंट व्हील सगळ्यांनी पाहिलाय येस टीचर येस टीचर ओके मग तो नक्की काय सिस्टीम आहे बघ ऑल ऑफ यू मस्ट हॅव एन्जॉय सिटिंग अट अ जॉइंट व्हील वॉट मेक्स अ जॉइंट व्हील गो राऊंड मग आपण सगळ्यांनी ही मज्जा घेतली आकाश पाळण्याची पण नक्की हा आकाश पाळणा कसा फिरतो त्याचं एवढं मोठं चाक आहे ते हा विथ गो डाऊन द जॉन्ट व्हील इज फिक्ट टू अ रॉड ऍट इट सेंटर हा जो आकाश पाळणा आहे तो एका दांड्यावर मध्यभागी त्याच चाक बसवलेलं असत दिस इज कॉल्ड ऍज एक्सल त्याला एक्सल म्हणजे आस असं म्हणतात when the excel starts rotating with the help of electricity the wheel fitted to it also start rotating mag jevha apan electricity cha vapar karun ha aas firvayla suruvat karto tevha ka hota tacha tya aas la ki ha to jo motha chak ahe to connected asto right mag jevha to excel firto aas firto electricity cha sahayane तेव्हाच मोठ चाक देखील फिरायला सुरुवात होते दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सल अँड व्हील इज अ सिम्पल मशीन आस आणि चाक हे जे कॉम्बिनेशन आहे ही जी जोडी आहे ते एक साध यंत्र आहे वी सी इनमरेबल एक्झाम्पल ऑफ इट्स यूज मग याचा खूप ठिकाणी उपयोग आपण पाहू शकतो ओके सो नाव मेंटेनन्स ऑफ मशीन आपण वेगवेगळ्या यंत्रांबद्दल पाहिलं साधी होती काही कॉम्प्लिकेटेड होती काही मॅन्युअल होती आपण वापरू आपण स्वतः ऑपरेट करत होतो काही इलेक्ट्रिसिटीवर ऑपरेट होत होती मग या सगळ्या मशीन्सची निगा कशी राखायची हाऊ टू मेंटेन द मशीन्स दॅट वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट ऑफ मशीन्स रब अगेन्स्ट वन अन अदर वाईल दे आर युज बघा तुम्ही सायकल चालवताना पण हे नोटीस केलं असेल की जेव्हा आपण सायकल पण एक यंत्र आहे राईट मग जेव्हा आपण ते वापरतो त्याचे काही भाग एकमेकांवर घासले जातात ट्रू येस इज इट ट्रू येस 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 म्हणजे कोणतंही यंत्र वापरताना त्याचे भाग एकमेकांवर घासले जातात सॉइल्ड डस्टी पार्ट क्रिएट मोर फ्रिक्शन जर त्यामध्ये माती जमा झाली असेल धूळ बसली असेल तर त्यामध्ये अजून घर्षण होत सम पार्ट अफेक्टेड बाय वेदर रस्ट अँड एरोड कधी कधी पावसाच्या वेळी मोस्टली हे भाग गणतात राईट आणि ते काय होतात घासले जाऊन त्यांची झीज सुद्धा होते मशीन गेट डॅमेज और बिकम युजलेस ड्यू टू सच वेअर अँड टेअर मग या गोष्टीमुळे यंत्र निकामी होऊन जातात आपल्याला ती काहीही कामाची राहत नाहीत टू अवॉइड दिस इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक केअर ऑफ मशीन मग हे सर्व टाळण्यासाठी आपण त्यांची काळजी घेणे खूप महत्वाचं आहे ड्युरिंग द मेंटेनन्स ऑफ मशीन ऑल इट्स पार्ट आर वाईप्ड क्लीन मग यंत्राची निगा राखत असताना सर्व भाग पुसून स्वच्छ केले पाहिजेत 
oil or lubricant is released between parts and rub against each other so that there is less friction between them and the wearing is reduced mag yantrachi riga rakhat astana je bhag ekmekanavar ghasle jatat tyamadhe lubricant kiwa oil vangan mhantat tela te sodla jata ka sodtat jene karun tanchatla je gharshan ahe फ्रिक्शन आहे ते कमी होऊन त्यांची कमी झीज होईल मशीन सार कवर्ड वेन नॉट इन यूज टू प्रिव्हेंट डस्ट सेटलिंग ऑन देम जेव्हा वापर करायचा नाही तेव्हा यंत्र झाकून ठेवलं पाहिजे सो दॅट त्याच्यावर धूळ बसणार नाही टू प्रिव्हेंट द इफेक्ट ऑफ वेदर मेटालिक पार्ट इन द मशीन सार पेंटेड एक्सटर्नली अँड द मशीन सार ऑलवेज केप ड्राय मग हवामानाचा परिणाम होऊ नये म्हणून तुम्ही पण तुमच्या सायकलला लावता ना एक सोल्युशन येस ऑक्सिडेशन होऊ नये पावसात असं एक रेडिश ब्राऊनिश कलरच लिक्विड लावता की नाही सायकलच्या चाका ज्या तारा असतात त्यांच्यामध्ये काय आहे हे जे धातूपासून बनलेले भाग आहेत त्यांच्यावर रंग दिला जातो आणि ती यंत्रे कोरडी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो दिस इज हॅव यू हॅव टू मेंटेन युअर मशीन्स अंडरस्टोड ओके Yes. Big factories have a separate yes. department for the maintenance of machine. जे मोठे मोठे फॅक्टरीज असतात ना त्यांच्यामध्ये त्यांच्या मशीनची देखभाल करण्यासाठी एक वेगळं डिपार्टमेंट असतं म्हणजे ते लोक एक दिवस ज्या दिवशी सुट्टी असेल सगळ्या मशीनची काळजी घेतात फॅक्टरीज आर क्लोज अट रेग्युलर फिक्स पिरियड फॉर द मेंटेनन्स ऑफ मशीन ठराविक कालावधीसाठी फॅक्टरी बंद केली जाते आणि यंत्रांची निगा राखली जाते If machines are not properly maintained they will be no use uh, they will be of no use when we actually need them jar apan yantranchi yogya tya paddhatine niga nahi rakhli tar jevha aplyala tancha tanchi garaj ahe apan tancha vapar karu shaknar nahi before we use a machine we must learn how to handle it properly so that there are no accidents आता कोणतंही यंत्र दिसलं तर जाऊन डायरेक्ट त्याला ऑपरेट करायला सुरुवात करायची नो यु डोंट हॅव टू डू दिस असं कधीच करायचं नाही जोपर्यंत आपल्याला यंत्र कसं हाताळावं याची माहिती मिळत नाही तोपर्यंत ज्याला हात लावायचा नाही जेव्हा आपल्याला माहिती होईल आपण ते करू शकू तेव्हा कोणत्याही प्रकारचा अपघात होणार नाही सो वॉट वी हॅव लर्न काय शिकलो आपण Machines are used for reducing efforts and doing more work in less time. Aplak shram kami vava aani kami veraat apan jasta kaam karava. Ya sati apan machines vapar to yantre vapar to. Some machines are simple while others are complex. Kahi yantre saadhi astat tar kahi gunta gunti chhe astat. The wage, the lever, the inclined plane, the pulley and the wheel and the excel are simple machine. उतरण पाचर तरफ कपी चाक ही साधी यंत्रे आहेत देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिवर्स बेस्ड ऑन द पोझिशन ऑफ एफर्ट लोड अँड फॉलक्रम तर्फेचे तीन प्रकार पडतात कोणाच्या स्थानावरून बल भार आणि टेकू यांच्या स्थानावरून मशीन शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू केप कीप दम इन गॉड गुड वर्किंग कंडिशन आपण यंत्रे सतत कार्यक्षम राहावीत म्हणून त्यांची काळजी घेतली पाहिजे ओके सो हिअर वी हॅव डन विथ द लेसन हॅव यू अंडरस्टोड सिक्स स्टँडर्ड अंडरस्टोड आता लेक्चर साठी क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू आहे फिल इन द ब्लँक युझिंग प्रॉपर वर्ड अँड कम्प्लीट द स्टेटमेंट ओके डू इट अँड राईट इट इन युअर नोटबुक फाइंड आउट करा आणि नोटबुक मध्ये लिहा कोणाला काही डाऊट आहे लेसन मध्ये एनिथिंग एनी टॉपिक यू वॉन्ट मी टू रिपीट ऑर एव्हरीथिंग बिंग अंडरस्टोड यू कॅन आस्क मी नाव नो टीचर सगळं समजलाय येस ओके स्टार्ट रायटिंग फिल इन द ब्लँक्स लिहायचे आहेत आणि झाल्यावर शो करायचा आहे मला अँड देन यू कॅन लिव्ह ओके फिफ्थ स्टँडर्ड आपण लेसन कंटिन्यू करूया स्टँडर्ड फिफ्थ पे अटेन्शन 
मॅम येस मॅम मी जरा गावाला आली आमचा प्रॉब्लेम झाला म्हणून फाईन फाईन ओके कर्णिका इट्स ओके ओके सी इथे बघा यू सी अ फूड चेन इन द पिक्चर अबाव सूर्य आहे आणि त्यापासून कोणाला तरी एनर्जी मिळते आणि नंतर त्याला खाऊन नागतोडा जगतो आणि त्या नागतोड्याला खाऊन पक्षी जगतो मग कोण मिसिंग आहे सांगा सूर्याची उष्णता हे कोणाचं अन्न आहे हु इज मिसिंग इन दॅट फूड चेन ग्रास प्लांट्स येस so one of the link is missing yes so what effect will have on the grasshopper ata plants as nasle tar grasshopper var kay parinam hoil tala khayla mel ka no nahi ani to grasshopper nasla tar pakshi kay khail yes so if the living being really died out what would be the threat to the entire world zar एक कडीतील एखादा जरी सजीव नाहीसा झाला तर संपूर्ण सृष्टीला त्याचा खूप मोठा धोका पोहोचेल सो वी हॅव टू नीड वी हॅव टू मेंटेन एन्व्हॉर्मेंटल बॅलन्स पर्यावरण संतुलन राखण्याची गरज आहे याच कारणामुळे बघा ड्यू टू ह्युमन इंटरव्हेन्शन इन नेचर लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एअर वॉटर अँड लँड आपण मोठ्या प्रमाणात निसर्गात हस्तक्षेप करतोय म्हणून हवा पाणी जमीन या सर्व ठिकाणी मोठे बदल दिसतात आपल्याला अल्सो दिस नॉन लिव्हिंग ऑर अबायोटिक कंपोनंट आर गेटिंग पोल्युटेड आणि त्याबरोबर अजैविक घटक देखील प्रदूषित होत आहेत येस सो ऍज अ रिझल्ट द एक्झिस्टन्स ऑफ लिव्हिंग थिंग इज थ्रेटन वाय सेव्हरल लिव्हिंग थिंग्स हॅव ऑलरेडी बिकम एक्सटेन इफ वन फॅक्टर ऑफ द एन्व्हॉर्मेंट इज डॅमेज इट्स रिलेशनशिप विथ अदर फॅक्टर ऑल्सो गेट अफेक्टेड and environmental balance is disturbed from time to time some of the living thing on earth become extinct but today this process is taking place at a much faster rate this is a threat for the whole living world bagha paryavaranacha eka ghatka madhe bighad jhala tar dusrya var tacha parinam hoto ani asha prakare paryavaranacha samtol paryavaranacha balance purna pane bighadto yes asa prithvi varil je jaivik ghatak ahet ते कधी कधी नामशेष होतच असतात डायनासोर पाहायला मिळाला का आपल्याला नाही पण तो होता याचे पुरावे तर आहेत आपल्याकडे येस मग हे होणारच आहे एक एखादा कुठला तरी अॅनिमल एखादा कुठला तरी प्लांट एक्सटिंक्ट होणार आहे कधी पुढे त्याला पाहायला मिळणार नाही आपल्याला पण आता जे होत आहे ते ह्या खूप फास्ट होते ही प्रोसेस If the different types of plant and animals become extinct one by one, many of the links in the different food chain will be lost. Jar, big big a prakar che prani ani manaspati, halu halu namshes zale, tar bahu tangsha ja anna sakhaya hai, tya madhya kadya nashto hoti. Many scientists believe that this will affect the entire living world on the earth and the balance in nature will collapse. Mag, शास्त्रज्ञांचं असं मत आहे की या सगळ्याचा परिणाम पृथ्वीवरील सर्वच सजीव सृष्टीवर होईल म्हणजे असं नाही की नागतोडा संपला तर फक्त पक्षी मरतील नाही आपल्यावर पण त्याचा परिणाम होईल आणि पर्यावरणाचा समतोल पूर्णपणे कोलमडेल अवर नीड अँड द एन्व्हॉर्मेंट बघा इंडियन चिता भारतीय चित्ता अँड एक्सटेंट अॅनिमल आता तो नामशेष झाला आहे पाहायला मिळत नाही ओके फूड वॉटर अँड क्लोथ आर दी नीड्स ऑफ ऑल पीपल सगळ्यांना अन्न पाणी वस्त्र यांची गरज आहे राईट वी यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दिस नीड्स पण आपण फक्त पूर्तता होण्यासाठी वापरतोय का नाही आपण खूप गोष्टी वापरतोय यामधल्या Besides, we use many means and devices for the purpose of study, sport, hobbies and entertainment. Yeshiva, Abhyas, Kher, House, Manoranjan, Yasati, Dekhi, Rapan, Khup, Sadhanan, Sa, Vapar, Karto. We even stock up these things so that they will be available to us whenever we need them. Apan, Sathun, Suddha, Thethoya, Goshti. Karna, Kadipan, Lagla, Tarta, Aplela, Mewa, Vait, Mahanun. Barobar? 
all these things are obtained by using material from our environment mag ya vastu ashas metat ka nahi tyasathi lagnare je padarth ahet te paryavarna pasunas mihat astat yes all the people in the world ata tumhi abhyasa cha vichar kela tari book pahili tumhi tar book pan tar paper kuthun milto aplyala ghadan pasunas milto na All the people in the world have similar need and desire. मग जगातले सगळ्या लोकांच्या गरजा आणि इच्छा सारख्याच आहेत. As a result, the environment is being degraded rapidly. त्यामुळे पर्यावरणाचा खूप वेगाने ऱ्हास होतोय. We need to be aware that we ourselves are a part of nature. If the balance of nature is disturbed, it will adversely affect human beings too. आपण हे हे याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे की आपण सुद्धा निसर्गाचाच भाग आहोत ना मग या निसर्गाचा समतोल बिघडला तर आपल्यावरही त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे सो वी नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रिव्हेंट डिग्रेडेशन ऑफ एन्व्हायरमेंट मग आपण पर्यावरणाचा रास थांबवण्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न केले पाहिजेत द स्टेप शुड मेनली इन्क्लूड युझिंग अवर मीन्स प्रोकली अँड रिसायकलिंग युज आर्टिकल आपण काय केलं पाहिजे मग तुम्ही म्हणाल आम्ही काय करायचं मग बुक मध्ये लिहायचं नाही का असं नाही आपण काही जमेल तितकं जास्त वापरण्याचा प्रयत्न करायचा आहे टाकाऊ वस्तूपासून टिकाऊ वस्तू बनवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आता फर्स्ट युनिट टेस्टला वापरलेलं जे काही बुक असेल फर्स्ट सेमिस्टरला ते तुम्हाला सेकंड सेमिस्टरला वापरून देत नाही अशा शाळांचा पण रोल आलाय बरोबर येस मग आपण ती पाने ठेवून त्यापासून एक नवीन बुक बनवू शकता आणि तिचा वापर करू शकतो राईट लेटेस्ट रिझॉल्व लेटेस्ट ऑल इन्शुअर दॅट नो ऍक्शन ऑन अवर पार्ट विल कॉज पोल्युशन ऑर कॉज हार्म टू लिव्हिंग थिंग मग तुमच्यापासून एक गोष्ट जर करू शकता की कोणत्याही तुमच्या ऍक्टिव्हिटीमुळे प्रदूषण होणार नाही किंवा तुम्ही कुठल्याही जैवसृष्टीचं नुकसान करणार नाही हे हे एफर्ट तुम्ही करू शकता लेटेस्ट मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट फॉर कन्झर्वेशन ऑफ लिव्हिंग वर्ल्ड या जैवसृष्टीच्या संवर्धनासाठी आपल्याकडून जेवढे पॉसिबल एफर्ट होतील ते आपण करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे ओके अंडरस्टूड टील इयर फिफ्थ स्टँडर्ड समजला इथपर्यंत येस ओके नाव ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट आता पूर्ण जगात जग वापर करतोय ना प्रत्येक गोष्टीचा मग सगळ्या जगानेच प्रयत्न करायला पाहिजेत मग काय करतात पहा Several projects are being implemented at the international level to maintain the balance in nature. Antarashtra Saravar, kahi projects kele zata hai, tya madhe visargata samtol rakhna sati prayatna hota hai. It is important to raise the awareness of people all over the world about the threat to environmental balance. Mag, jagatil sarva lokan madhe hazo dhoka ahe, ya vishay jana jagruti karne mahatwa cha hai. Many countries of the world are enacting laws that will help to prevent the pollution of air, water and soil. Mag, sarvas desh ashe kaide karata hai, jacha mahe hawa, pani ani zaminyan sa pradushan rokhla zai. Now, efforts to maintain biodiversity. Jaiwa vividhata tikkaunna sa ti kunti prayatna kele zata hai, kunti kaaji ghetli zata hai, jaya mahe aplea la, लगेचच वनस्पती आणि प्राण्यांच्या जाती नामशेष होण्यापासून वाचवता येतील पहा बायोडायव्हर्सिटी पार्क म्हणजे जैवविविधता उद्याने अँड एरिया विच इज रिझर्व्ह फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग अँड कन्झर्विंग द बायोडायव्हर्सिटी ऑफ अ रिजन इज कॉल्ड बायोडायव्हर्सिटी पार्क बघा जैवविधतेचं रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी जे क्षेत्र राखून ठेवलं जातं त्याला बायोडायव्हर्सिटी पार्क म्हणजे जैवविविधता उद्यान असं म्हणतात इन दिस पार्क बायोडायव्हर्सिटी इज बोथ प्रिझर्व अँड स्टडीज इथे जैवविविधतेचा अभ्यास केला जातो आणि त्याचं रक्षण केलं जातं पीपल व्हिजिटिंग सच पार्क एन्जॉय बिंग क्लोज टू नेचर दिस लीड्स टू मोर कन्सर्न फॉर नेचर मग लोकांना यामध्ये आनंद घेता येतो निसर्गाचा आणि निसर्गाविषयी आस्था वाढते नेक्स्ट आहे नॅशनल पार्क तुम्ही कधी एखाद्या नॅशनल पार्कला भेट दिली आहे येस राष्ट्रीय उद्यानाला राष्ट्रीय उद्यान राजीव गांधी नॅशनल पार्क आहे आपल्याकडे हॅव यू व्हिजिटेड ओके येस गुड 
some areas where uh, which are important for the protection and conservation of wildlife are reserved for them for example kaziranga national park the tadoba national park vanya jeev sarakshan and sarvadhan yancha uddeshane kahi mahatvachi kshetra pranansathi rakhun thevlele ahet jasa kaziranga ani tadoba tarantar ahe sanctuaries abhyaranya yes certain forest areas are reserved for the protection and conservation of particular animal or plant काही वनस्पती म्हणजे जे स्पेशल आहेत पर्टिक्युलर आहेत आणि प्राणी यांचं संवर्धन होण्यासाठी काही जंगलाचा भाग राखीव ठेवला जातो याला अभयारण्य सँक्च्युरी असं म्हणतात फॉर एक्झाम्पल राधानगरी सँक्च्युरी फॉर बायसन येस अभ राधानगरी येथील अभयारण्य आहे ते बायसन साठी त्यांनी हे हे बघ गवा रान गवा आय थिंक येस त्याच्यासाठी त्यांनी राखून ठेवला आहे इफ द प्लांट आणि आपल्याकडे बोललो आपण तर कर्नाळा पक्षी अभयारण्य येस पक्ष्यांसाठी राखून ठेवलेलं आहे इफ द प्लांट ऑन द अर्थ आर डिस्ट्रॉय द नंबर ऑफ अॅनिमल्स ऑल्सो फॉल जर पृथ्वी तलावरील वनस्पतीच नष्ट होऊ लागल्या तर प्राण्यांची संख्या देखील कमी होईल दॅट इज व्हाय इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स इन फॉरेस्ट म्हणून जंगलातील वनस्पतींचं संरक्षण करणं खूप गरजेचे आहे इफ डिफॉरेस्टेशन इज स्टॉप अँड इन्स्टेड ट्री प्लांटेशन इज स्टेप्ट अप इन अॅनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट विल गेट प्रोटेक्शन अँड थ्राईव्ह जर आपण जंगल तोड थांबवली आणि वृक्षारोपण चालू केलं तर वनस्पतींचं रक्षण होईल आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे वन्यजीव त्यांचं देखील रक्षण होईल मयानी लेक हॅज फॉर्म ड्यू टू अ डॅम बिल्ड ऑन चांद रिव्हर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट फ्लेमिंगोज फ्रॉम अ सायबेरियन रिजन इन नॉर्दन एशिया मायग्रेट टू दिस लेक हिअर दे बिल्ड नेस्ट अँड लेक्स वन्स द बेबी बर्ड्स ग्रो बिग इनफ दे रिटर्न विथ विथ देम टू सिबेरिया बघा सातारा जिल्ह्यात चांद नदीवर एक धरण आहे मायणी तलाव यावर एक धरण बांधलं गेलेलं आहे उत्तर आशिया मधील सायबेरिया प्रदेशातून इथे फ्लेमिंगोज येतात पिंक कलरचा बघण्यासारखा पक्षी असतो आणि तिथे घरटी बांधतात किती लांबून येतात बघा त्या अंडी घालतात आणि पिल्ले मोठी झाल्यावर पुन्हा सायबेरियाला परत जातात हे बघा हे फ्लेमिंगोज आहेत आता सध्या आय थिंक नवी मुंबई मध्ये पण हे पाहायला मिळतात जर तुम्ही ऐकलं असेल तर इन द रिसेंट पास्ट एज अ वॉटर लेवल इन डॅम हॅड फॉलोन द फ्लेमिंग वॉज हॅड स्टॉप कमिंग हाव एव्हर द लेक हॅज नाव बीन डिक्लेअर्ड अॅज सँक्च्युरी फॉर बर्ड्स मग अलीकडे काय झालंय तलावातील पाणी कमी झालंय त्यामुळे पक्ष्यांनी येणं बंद केलंय आणि तिथे आता पक्ष्यांचे अभयारण्य करण्यात आलंय देर इज अ माळढोक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सँक्च्युरी इन नानज इन सोलापूर डिस्ट्रिक्ट दिस ह्यूज वेटली बर्ड्स हा बघा मालढोक नावाचा पक्षी आर फेमस फॉर देअर ग्रेसफुल गेट दिस बर्ड्स लिव्ह इन ओपन ग्रासलँड दे फीड ऑन इन्सेक्ट सोलापूर जिल्ह्यामधील नानज हे माळढोक पक्ष्यांचे अभयारण्य आहे हे वजनदार पक्षी असतात आणि त्यांची चाल खूप डवलदार असते त्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत हे काय करतात किडे खाऊन राहतात कीटक खाऊन राहतात ऍज दे आर हंटेड फॉर देअर मीट अँड देअर एक देअर नंबर इज फास्ट ड्विंडलिंग पण काय केलं जातं मांसासाठी आणि त्यांच्या अंड्यांसाठी त्यांची देखील शिकार केली जाते त्यामुळे या पक्ष्यांची संख्या कमी होत चालली आहे महाराष्ट्र स्टेट हॅज डिक्लेअर्ड द नानज एरिया ऑफ अ सँक्च्युरी फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डिअर आर ऑल्सो फाउंड इन दिस ग्रासलँड मग महाराष्ट्र शासनाने नानजचे क्षेत्र या पक्ष्यांसाठी माळढोक पक्ष्यांसाठी अभयारण्य म्हणून रक्षित केले इथे हरिणी देखील पाहायला मिळतात त्यानंतर आहे अबाउट फिफ्टी किलोमीटर फ्रॉम पुणे टू पुणे अहमदनगर हायवे द विलेज ऑफ मोराची चिंचोळी इज फेमस फॉर इट्स पिकॉक पॉप्युलेशन बघा पुणे अहमदनगर हायवे वर पन्नास किलोमीटर अंतरावर मोराची चिंचोली हे गाव आहे ते मोरांसाठी प्रसिद्ध आहे म्हणून मोराची चिंचोली 
the old well look after tamarind trees ha here have created a favorable environment for the birds pea fowl also have found sanctuary in this village ithe खूप अगोदर पासून चिंचेची झाडं लावलीत आणि त्यांची काळजी देखील घेतली गेली बघा आणि म्हणूनच इथे पर्यावरण पक्ष्यांना अनुकलून आहे आणि इथे गावात मोरांना मारत नाही काही नाही त्यांची शिकार वगैरे केली जात नाही त्यामुळे मोर तिथे स्वच्छंदपणे राहू शकतात देन देवराई अ बून फॉर ऑल लिव्हिंग क्रिएचर इंडियन कल्चर गिव्स इम्पॉर्टन्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये वन संरक्षणाला खूप मोठा स्थान दिलाय द देवराई इज अन एक्झाम्पल आणि देवराई याचंच एक्झाम्पल आहे पीपल बिलीव्ह दॅट अ देवराई इज रिअली जंगल रिझर्व फॉर गॉड लोक असं मानतात की देवराई म्हणजे देवासाठी राखून ठेवलेलं जंगल नो ट्री ऑर प्लांट इन देवराई इज एव्हर कट देवराई मधील एकही झाड तोडलं जात नाही दॅट इज वाय ऑल ट्रीज इन देवराई आर सेफ इव्हन टुडे म्हणून देवराईतील झाडे आजही सुरक्षित आहेत महाराष्ट्र हॅज मेनी देवराईज महाराष्ट्रामध्ये अशा अनेक देवराई आहेत इन मध्य प्रदेश दे आर दे आर नोन ऍज शरणवन मध्य प्रदेशामध्ये त्यांना शरणवन असं म्हटलं जात देवराईज गिव्ह शेल्टर नॉट ओनली टू द प्लांट बट ऑल्सो टू द अॅनिमल दॅट लिव्ह देअर मग देवराई फक्त वनस्पतींना नाही तर प्राण्यांना देखील तिथे सहारा देते हेन्स देवराईज कॅन बी कॉल्ड द सँक्च्युरीज फॉर अँशियन टाईम म्हणून देवरायांना प्राचीन काळातील अभयारण्य असं म्हणावं लागेल ओके अंडरस्टूड टील हिअर समजला सगळ्यांना लेसन येस फिफ्थ स्टँडर्ड क्वेश्चन आन्सर लिहू शकाल Fifth standard, I'm talking to you. No one is here from fifth standard. Karthik, have you understood? Yes, teacher. Okay. Okay. So we are going to stop over here now. Uh, you all can leave. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye.